Good morning to all of you and uh, this is the time now, last night you must have got your downloaded answer sheets. So there are a couple of questions that need to be discussed, a total 150 questions in six papers and there are some questions that are debatable. I would not say questions are wrong, but in light of answers that the NTA has provided, they can be challenged. Few of them can be challenged and their primary problem is that calculators are not allowed, log tables are not allowed. In that case, the values of uh, roots like if root 2, root 3, root 7, if these values, first of all, they should be avoided by forming the questions. If not, then a proper value should be provided for that mainly in integer type questions. And apart from that, if none of the answer is correct, by default an option E can be marked so that the question giving the bonus and all these problems can be avoided. Hopefully the NTA will take care of that. To begin with the questions that are debatable. Let us start with uh, the very first paper that is of 7th January. There is this question number 24 that goes like this. A beam of electromagnetic radiation of intensity 6.4 into 10 to the power minus 5 watt per centimeter. 6.4 into 10 to the power minus 5 watt per centimeter square. This is the intensity as given. The wavelength lambda of the beam is 310 nanometer. It falls normally on the metal surface whose work function is 2 electron volt. Uh, the surface area is 1 centimeter square. If one, of the, if 1 in 10 to the power, 10 to the power, 3 photons, electrons, actually 10 to the power, 3 photons is able to produce an electron. That is, the efficiency is 0 0.001. Today, uh, oh, sorry, total number of electrons ejected in one second are 10 to the power x. He wants to know what are the total number of electrons ejected in the power of x. And it sees a standard 1, 2, 4, 0. To begin with, we know energy of a photon. Energy of photon. How do we calculate that? You know the standard formula is 1, 2, 4, 0 divided by 3, 1, 0 nanometer and this gives you the energy in electron volt. Very simple calculations. You can see this is 4 electron volt. So energy of each photon is 4 electron volt. Here the intensity is given to us as 6.4 into 10 to the power minus 5 and it is falling on a centimeter square. So the total energy or power, rather power is 6.4 into 10 to the power minus 5 joule. So 6.4 into 10 to the power minus 5 joule per second. Joule per second is the energy. Now number of photons if you have to calculate 4 electron volt that means 4 into 1.6 into 10 to the power of minus 19. Now you can very easily see the 6.4 will get cancelled with the 6.4. If you bring it on the top you get 10 to the power 14. 10 to the power 14 are the number of photons and out of 10 to the power 3 only one can produce an electron. 10 to the power 3 divided by 10 to the power 14 divided by 3 will yield 10 to the power 11. So this value of x should be 11 but the answer given by the NTA marks the correct x as 10. Now this student should challenge. 4 marks matter a lot. You know it matters a lot even in one mark your percentile can change. So please those who have done it correct should challenge it. This was 7th January first shift question. First shift. Coming on to the second shift which was uh, horrendous because there are a couple of questions which are debatable at least three of them. Uh, to start with an EMF 20 volt is applied to uh, at a time t equal to 0 to a circuit containing a 10 milli Henry inductor and 5 ohm resistance. So you have a EMF out here that is given to you as 20 volt and there is a resistance of the value that value of resistance is 5 ohm and there is an inductor 
of 10 milli Henry, so that is 10 to the power minus 2 Henry. You close the switch, you know the formula is standard, I is equal to I naught 1 minus T to the power of tau, the tau is equal to L by R, so I begin by calculating the tau. Tau is 10 to the power minus 2 by 5, that is 10 into 10 to the power minus 3 by 5, that is equal to 2 millisecond. So the time period tau is 2 millisecond and you know time period tau if it is 2 millisecond after 4 millisecond it will go to 63 percent and after 5 it will go to steady state. Now what they want to ask you in the question is they are giving a time of 40 second. Now 40 second 2 millisecond if you compare the two it is 20,000 times. So if the current will reach the steady state so the ratio of the current in the steady state to current after 40 seconds will be approximately equal to 1 and out of all the answers given 1.06, 1.15, 0.84 and 1.46 obviously 1.06 is the correct answer. Now what has happened you know the mistake if I try to put the finger on the mistake then the problem there is they should have given you t equal to 4 millisecond. Now if they give you 4 millisecond and this is 2 millisecond, then what will happen you see, the, this t will become equal to 2 and then this will be i equal to i naught 1 minus e to the power of minus t by tau, that is t by tau now will become equal to minus 2 and this term will become 1 by e square to which they have given you the value 7.389 okay and i naught is very simple i naught is equal to e over r so this is 20 volt by 5 that is equal to 4 ampere if you plug in this value here 4 ampere and 1 minus e square value you get the answer as 1.15 that is their answer but for that this time given should have been 4 millisecond whereas the time given is 40 second that is around 10,000 times larger. So obviously the answer is not correct. This is uh, challengeable and none of the answer are. Those who have written 1.06 should be given the advantage of getting it right. So the answer will be 1 where their given answer is 1.15. So those who have written 1 should put their challenge to the proper fees. Right. The next question that needs to be discussed is uh, question number 16. And the question goes like this, under adiabatic process, under an adiabatic process the volume of ideal gas is doubled, consequently the mean collision time between the gas molecule changes from tau 1 to tau 2. If Cp over Cp is gamma, then this gas uh, for this gas, the good estimate of tau 2 over tau 1. So basically, to begin with, what we should know, what is he asking us? He is asking us to calculate mean collision time. Now mean collision time, we know mean collision time, if we talk about this thing, you know, lambda is mean free path and V RMS, this quantity is the speed with which the molecules are traveling. So basically the mean collision time is given by this formula, we all know the formula of mean free path, lambda is equal to root 2 pi n sub v and this is diameter square, okay. So lambda, these terms are constant terms, this term is n, that is number n over volume, so this can be written as lambda proportional to volume and this v rms, if I try to take care of this v rms here, then this is root 3 RT by M. This N and root 3 R are constant, so this will come out to be root T. So my lambda is a function of V T to the power minus 1 by 2. It is proportional to this particular thing. Now let us get on with the question. The process is adiabatic and the volume of ideal gets, gets doubled. Volume of ideal gas gets doubled. So previously if the volume was V, now the volume has become 2V. If the temperature there was T, the new temperature we need to find out and then let us find out from here the estimate of this particular time that is uh, uh, MCT, the tau. Tau is equal to VT minus 1. All right. So <coughs> let us, uh, this term is your uh, 
n over this so this is volume term let us write clearly let us not get confused with the velocity term volume okay so <laughs> the ratio asked is of uh, tau 2 by tau 1 so he is asking me tau 2 by tau 1 agar tau 2 by tau 1 mujhse poocha hai to mujhe kya likhna chahiye v2 by v1 and this will be t to the power minus 1 by 2 so t to the power minus 1 by 2 will be t2 by t1 to the power minus 1 by 2 v2 mein koi dispute nahi hai v2 is equal to 2 times of v but t2 i need to find out they have given me the processes adiabatic process so if i start from here we know tv gamma minus 1 so t v gamma minus 1 will be equal to t 2 into 2 v gamma minus 1. So this t 2 is equal to t 1 1 by 2 to the power gamma minus 1. So this t 2 by t 1 will be equal to will be equal to 1 by 2 this term will come at the bottom. So this will be written as uh, okay fine t 2 by t 1 will be equal to 1 by 2 to the power of gamma minus 1. Let us put it here t2 by t1 will be v2, v2 is 2 times v, v1 that is v, these things can be lost, t2 by t1 is 1 by 2 of gamma minus 1 to the power of minus 1 by 2, minus 1 by 2. Now if I take this thing on the top, tau 2 by tau 1 becomes equal to this term will come on the top will become 2 to the power of 2 gamma minus 1 by 2 if I take this then this becomes 2 into gamma plus 1 by 2 2 plus gamma plus 1 by 2 this will be tau 2 by tau 1 so none of the answer out of this is correct they have given answer 1 is correct and that answer 1 is 1 by 2 gamma plus 1 by 2 now if this is correct this can't be correct in my opinion so this should be challenged and people should be given a bonus because none of the answer out of the four that they have given is a correct answer right there's one more problem there which actually i would say their answer is right but the question itself is absurd the data given is absurd so that should be taken care of the question is a very simple question we all know uh, when the body slides and when it topples for those conditions we need to find out the given answer this is a cube it's a cube I'm not drawing the third dimension this is side is a this side is a and they are asking us in this cube you are applying a force F the mu here on the surface is given to you as 0.4 from the center of mass they are saying a force F is applied a force F is applied at a distance B and they want you to calculate 100 into B by A for the condition that it does not topple that means it does not topple but it slides before toppling okay so we know the conditions very well the force applied the force applied if it is greater than equal to mu mg the body slides we very well know this and then will the body topple you would say the body will topple if this is mg there is a normal reaction out here so the normal reaction will shift to this point when you're applying the force then the body will topple about this point then if you try to calculate torques then F into B plus A over 2 is equal to mg into A over 2. Now if we compare these two forces the force required out here will be mg 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 A by 2 divided by B plus a by 2 and this force should be lesser than uh, should be more than that force that is mu mg or equal to this so that the toppling takes place before the so if you lose mg and mg mu is 
So I get A by 2 is equal to 0.4 into B plus A by 2. Just bring it here. This is A by 0.8 is equal to B plus A by 2. That is 10A by 5. Okay. This will be 10A by, okay, 4A. Uh, okay, 5A by 4. 5A by 4 minus A by 2 is equal to B. If you take the LCM 4 here, then this will be equal to A by 4. 4, 4, 2, 2. Okay, this will be 3A by 4 is equal to B. So, B by A becomes equal to 3 by 4. And now, if you multiply this by 100, B by A, 100 into B by 100 into B by A, that is 3 by 4, will be equal to 75. The answer is 75, that part is okay. But the strange thing is, if you calculate from here, it is telling you B is equal to 3A by 4. If B is equal to 3A by 4, that means the force that you are applying is 3A by 4. The maximum distance allowed here is A by 2. You cannot be applying the force here in air. Okay, so this is challengeable. They will not agree to this, they will say, okay, answer is fine, so everything is fine. But then the mu value should have been larger. They should have kept this in mind that if they should have given you 0 0.6, 0 0.7, so to give a rational answer. So if you take 0.5, the force should be applied here. Okay, so that is one part that needs to be taken. Right, it's January. First shift and second shift. I think the first shift paper was perhaps the most disputed. 8 January, first shift and 9th January, second shift. Second shift, 9th January, there are five questions or four questions that can be debated. Okay. Very simple question from unit and dimension, question number 12 here. That says that you have to find the stopping potential. Stopping potential. So once you talk about potential, the moment the potential comes, it is work done upon Q. Work done is ML square T minus 2 and Q is A and T. So the bidimensional formula will be M L square T minus 3, T minus 3, A minus 1. This is the dimensional formula of the potential. And you have to express this in terms of H C G and A ampere. These are the quantities given to you. Okay. So the process is very simple. Uh, we all know that how to go about it. That is, let us take PQRS as the, uh, the powers to these dimensions. So we'll be starting like this. ML square T minus 3 A minus 1 is dependent on, so K, some constant. H, H you know is uh, M L square T minus 1 to the power, let us say, P. Uh, C, uh, speed of light, LT minus 1 to the power Q. G, that is M minus 1, L3, T minus 2 to the power, let us say, R and ampere. So, this is A to the power of, uh, let us say, T. Nice. Okay. Now, very simple. We can make equations. One thing is obvious. There is A here and there is A here. So, S is equal to minus 1. So, A will always come with minus 1. So, if that can be eliminated, but in all the answers, A is minus 1. So, you will have to calculate it. The equations can be formed easily from here. 1 will be equal to, 1 will be equal to P minus R. Similarly, 2 will be equal to 2P plus Q plus 3R and minus 3 and this term will come minus p minus q minus 2r and after all the exercise if you do you will see that none of the answers that are given all the four options none of the answer will match with your answer that comes okay so that is too simple to waste time on so you do it yourself they have claimed the answer to be two Okay, and that can be killed in one issue, h2 to the power 3, h2 to the power 3, if you put h2 to the power 3 and 5 by 3 here, 5 by 3 here on C and 1 by 3 here on this and that you leave. So you see here, 2 by 3, 
no mass here and that is minus 1 by 3. So 2, 1, so this is 1, it saves the day for it. Length. So this is 2, this is 2, so this is 4 by 3, 4 by 3 and this term is minus 1, so this is plus 5 by 3 and that is 3 by 3, so for 12. Uh, 5, 4, 9, 12, 12 by 3, so that is 4. There is no 4 here, so that means the answer itself is wrong here. So by elimination also you can do, but to eliminate this for 4, probably this thing will be a lengthier thing. Uh, this is, uh, in JE means at least they should not be asking this type of questions. They are too primitive, too simple to be asked. There is no concept involved except the calculations. So the much better questions can be formed from various other topics, but uh, they are the authority, they know it best. Okay, next question. The next question, that is question number uh, 24. A body with mass 0.1 kg is moving with a velocity 3i. It collides elastically with another body B of the same mass, which has initial velocity of 5j. So, same mass means m is traveling with a speed of 3i. And there is another m that was traveling with the speed of 5j. They both collided elastically. They collided elastically. And for this, they have given you the final speed. They have given the speed v as equal to 4i plus 4j. This is the velocity acquired by the body A. Now, if we keep the conservation principle in mind, directly we can do from kinetic energy. But anyway, if you, the more simple thing will be to do conserve momentum in both the directions. So, if you look at it, this is m into 3 and finally it has become v m into v m into v that is 4 and now this body will also acquire some velocity let us say m x so obviously x will be equal to minus i and if we do go for y direction m into 5 m into 5 m into 4 plus m into now this fellow has acquired 4 and the other body will acquire some velocity, let us say y. So you lose these m's and you get y is equal to 1. So obviously the velocity is minus i plus j for body B. So its kinetic energy can be calculated 1 by 2. Mass of the body is given as 0.1 and uh, you know this will be root 2. Root 2 square will be 2. 2 and 2 gone. The answer will be 0.1 that is 1 by 10. They have asked you in the form of x by 10. So, x by 10, x will be equal to 1. x will be equal to 1. What they have given is entirely different from 1. So I think 12. So, that is just not possible. Please do challenge. This question will go as a bonus. Uh, the next question that can be discussed is... 1 meter long organ pipe. Now, this question is uh, not wrong, I would say, but the only problem, uh, this is almost an oral problem. We know for an open organ pipe, the velocity is V by 2L, V by 2L. It is an integer type question. If it is an integer type question, V by 2L and V, you know, is a function of uh, gamma P over rho. So, V is inversely proportional to root of rho. They have kept the organ pipe in a medium whose density is twice the uh, density of air. So, no problem that we would become inversely proportional to root 2 rho. That is okay. But they want to know the difference between the fundamental frequency and second harmonic. So, fundamental frequency is V over 2L and the next frequency you that you get is 2 V over 2L. But V in this case will be equal to what? This V will be V. And this because of this two row thing, you will be getting a root two term underneath that. If you get the root two term underneath that, the difference when you are trying to calculate, this will be two root two L minus uh, two V or two V by two root two L. Okay. So, when we try to calculate the difference between the two, this minus this, then obviously there will be a term V 2 root 2 over L. So, V is given as 300 and L is given as simply I think it is 1 meter or 1 meter long. So, this is 1 meter 2 root 2. Now, this root 2, everybody will have different notation about it 1.4, 1.41, 1.414. 1 
So if you use the calculator, you get exact value as 1.06. But if you are solving by this or this or this, you end up with 105 point something. Now, in the machine copy checking, if somebody is writing 105.8 or something, they will not be awarded marks. The problem is this. So, I don't know how they are going to take care of this, but then it should be projected that anybody who has written more than 105 should be given the answer. Maybe three digits should be taken into consideration or let us say, uh, in three digits there will be a problem, 105 and 106 are drastically different. So. That was the issue with this question. I would not say the question is wrong. The question is, uh, the root 2 thing is causing a problem. So, they should have specified that everybody should be taking the root 2 as 1.41 or 1.414. So, that there will be no error. Uh, the next question, obviously this again is a question of integer type. Question is very simple. X is given to you, XT. Position at time t is given to you as 10 plus 8t over minus 3t square. So, vt in x direction can be clearly written as 8 minus 6t. And similarly, yt is given to you as 5 minus 8t cube. So, dy over dt that is vy of t can be written as minus uh, 24t square. They want you to calculate speed of the second particle, speed of the second particle in the frame of the first particle, in the frame of first particle, in the frame of the speed of the second particle is measured in the frame of the first particle. So, fine, 24 t square at t equal to 1. So, this value, if you try to calculate, this value will be 2 in x direction and this value will be 24, minus 24 in y direction. So, if this is going like this and this is velocity is like this, they want you to calculate this, that is V12, V12. So, this will be V1 minus V2 vector. So, you know that very simply if you try to write in magnitude terms, this will be 24 square plus 2 square, that will be root of 580. So, the correct answer will be 580, but strangely the answer that they have given in their answer sheet is 13. 13 doesn't make a sense here because no way it can go to the value of 30. So, this again would go down as a bonus. So, these are the questions of uh, shift 1 that should be challenged by the students or they should be writing to NTA um, anticipating a mail from them which is uh, very unlikely because last year I tried a number of times to reach them, nobody picks up their phone, nobody replies to their mail. That's a problem, typical Sarkari system, hopefully it will improve. Okay, right. A simple pendulum is being used, simple NCRT question, I do not know how anybody can get this wrong. This is a solved example in NCRT, discussed many a times as an important question. Very simple data, length is given to you as 25.0 centimeter. So, delta L straight away is equal to 0.1 centimeter. Then they are asked telling you that uh, delta T that is the watch that you are using has a resolution of one second and the time for 40 oscillation is equal to 50 second. And they want you to tell accuracy in G that is delta G over G in percentage is desired. We all know how to go about T is equal to 2 pi under root L over G. So, dt by d will be equal to 1 by 2 dl over l plus 1 by 2 dg over g. So, dg over g can be written as 2 times of dt over t plus dl over l. dl over l, uh, you know that no minus ever takes place there. So, you put a plus minus here, put the values to delta t is 0.1 and the length to you given is 25 plus this is dl over l then 2 times of delta t 2 times of delta t delta t is 1 divided by 50 2 uh, sorry delta t is 1 2 1 2 50 okay fine Point 0.1 so this can be written as 250 and then it can be written as 2 by 1 by 250 plus 2 by 50 can be written as uh, 
5 times you multiply 5 by 250 so this will become 6 and 2 this will become 12 by 250 I multiply by 4 and divide by 4 so this becomes 48 divided by 1000 uh, something is wrong 50 10 this will be 5 and 1 2 2 5 2 11 this will not be okay this will be 11 why have I written this 2 outside this 2 is here with delta t so this 2 will not come here so this 2 is not there 5 and 1 uh, something this should have come 44 let us see once again let us put the values and see 2 times of delta t by t 2 times of delta t delta t is 1 second by 50 so plus plus dl by l so dl is 0 0.1 so this is 1 by 250 if I multiply this by 5, I get 10 by 250 plus 1 by 250 is equal to delta G over G. So, this is 11 by 250 into 4 into 4. This becomes 44 by 1000. And now, if you write this percentage, 100 percent, you can lose these two. So, you get 4.4 plus minus percent. This is a standard question asked number of times repeatedly. Even in school test is one of the favorite of the teachers. They repeatedly ask this question. Uh, the mistake that people do, always I point out in my general classes that, you know, what they do is, they, 40 oscillation time is given as, 40 oscillation time is given as 50 seconds. So what people do is they try to calculate this T and then they write 50 seconds is time taken for 40. So 5 by 4 and then it all goes wrong. See, the question is that one second is accuracy of the watch. You are measuring 40 oscillation, 50 oscillation. What is the total time that you are measuring is of importance. So you should keep this in mind that it is not the time period here. It is the time that you are measuring with that watch that matters. Okay. So these were the disputes in 8th January paper. Let us now talk about the 9th January paper. 9th January ka ye jo a question hai, question 7. Dekhi, radiation with wavelength 6561 falls on metal surface to produce photoelectrons. The electrons are made to enter a uniform magnetic field of 3 into 10 to the power minus 4 tesla. The radius of the largest circular path followed by the electron is 10 millimeter. The work function of the metal is close to what? Dekhi, sabse pahli baat, ye de raha aapko kya? He is giving you the lambda. So lambda aapke paas hai, that is uh, 6581, 6561, 6561 angstrom, right? Or to isse apan sita likh sakte hai, 12400 divided by 6561 angstrom and this is of course in electron volt. To iske value apan nikaale to ye 1.89 electron volt, 1.889, that value it comes, okay? Ye aapne girai kisi surface ke upar. ठीक है अब क्या हो रहा है वो कह रहा है कि यहाँ से naturally आपको पता है कि whatever you make incident on this incident energy minus work function gives you what it gives you kinetic energy अब जो भी kinetic energy इसको मिली उसके उस आपने क्या किया उन electrons को आपने magnetic field में भेज दिया तो magnetic field में जो radius होती है particle की that is mv by qb mv by qb और आप लिखते हैं p by qb या आप लिखते हैं root two km by qb ऐसे लिखते हैं if we have to kinetic energy ka estimation of the K, K can be estimated as Q square, B square, R square by 2 M. This is kinetic energy. Ho right? Now, I have magnetic field, mujhe hai, radius, mujhe hai, mass, mujhe pata hai, charge, mujhe pata hai, kinetic energy. Mujhe hai. So, kinetic energy of electron is Q square 1.6 into 10 to the power minus 19 ka square field. 9 into 10 to the power minus 4 to you jayega 8 3 into 10 to the power minus 4 ka square r square radius hai aapki 10 millimeter that is 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 4 divided by 2 into 9 into 10 to the power minus 31 okay 9 and 9 i can lose abhi dekhiye 8 and 4 or iska 8 19 wala term this can be cancelled hai na this can be cancelled 10 to the power minus 31 to bacha kya mere paas dekhiye k is equal to 2.61 into 10 to the power minus 19 divided by 2 divided by 2 
और अगर मैं इलेक्ट्रॉन वेल्ट में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन तो ये टर्म इससे कैंसिल होकर कितनी बन जाएगी दिस विल बिकम 1.6 पॉइंट सिक्स बाय टू वन पॉइंट सिक्स बाय टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जो कैनेटिक एनर्जी मिलेगी वो कितनी होगी पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आपके पास है इंसिडेंट कितना है वो आपके पास है वन पॉइंट एट एट माइनस ओके एट एट क्योंकि पॉइंट एट है दिल बी सिंपलर इसको मैं इसमें से माइनस कर दूं तो व्हाट व्हाट आई एम गेटिंग आई एम गेटिंग वन पॉइंट जीरो एट वन पॉइंट जीरो एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन पॉइंट जीरो एट जो है आपका वन पॉइंट जीरो एट या वन पॉइंट एट वन पॉइंट ये कितना आया पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट या तो ये आंसर शुड भी Uh, इसमें आंसर जो दिए हैं 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.80 दिस विल बी पॉइंट 1.8088 माइनस पॉइंट एट जीरो विल बी एट जीरो वन पॉइंट जीरो एट वन पॉइंट जीरो एट इज रफली इक्वल टू वन पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि वन पॉइंट एट नाइन था बेसिकली सो इफ यू सब्ट्रैक्ट दैट यू गेट वन पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जो वर्क फंक्शन का वैल्यू आएगा वो वन पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा लेकिन स्ट्रेंथली जो आंसर उन्होंने पब्लिश किया है दे हैव गिवन यू द आंसर इज पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बेसिकली कैनेडिक एनर्जी का टर्म है पूछा तो वर्क फंक्शन है तो इसका भी आंसर चेंज होगा तो उसके लिए आपको चैलेंज करना पड़ेगा यू नो दिस ऑल राइट क्या बच गया नाइन्थ जनवरी का लास्ट शिफ्ट लास्ट पेपर और लास्ट आते आते लगता है एन टी ऑल्सो थक गया था तो लॉर्ड ऑफ पेरेंट्स देर लॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट्स कुछ कम से कम तीन चार क्वेश्चन हैं जो पांच क्वेश्चन डिबेटेबल हैं uh, एक मेरे ओपिनियन में ठीक है लेकिन uh, कई लोगों को एडिशन में उनको लगता है कि रूल गलत है क्योंकि जो पॉपुलर तरीके से करेंगे तो वो उसमें डिस्प्यूट आएगा तो वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ आपके साथ लेकिन पहले जो क्वेश्चंस हैं उसको अपन एक एक करके देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर टू है जिसमें वो कह रहा है कि दो गैसेस हैं टू गैसेस आर्गन एंड जिसका एटॉमिक रेडियस 0.07 है और जेनॉन जिसका 0.01 है उनका एटॉमिक वेट 140 और एक का फोर्टी है तो बताइए कि इसकी नंबर डेंसिटी अगर सेम है तो बताइए कि एट एट द सेम टेम्परेचर तो रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव मीन फ्री टाइम्स विल बी इक्वल टू तो मीन फ्री टाइम मीन फ्री टाइम मीन फ्री टाइम के लिए अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे हम कहेंगे मीन फ्री टाइम के लिए हम जानते हैं लामडा आरमस सॉरी लामडा डिवाइडेड बाय वी आरमस ये आएगा अब ये लामडा हमें पता है कितना होता है वन बाय रूट टू पाई एन वी इंटू एन वी इंटू डायमीटर स्क्वायर डायमीटर स्क्वायर और ये जो वी आरमस का टर्म है वो क्या हो जाएगा वी आर एमस विल बी रूट थ्री आर टी एंड ऊपर क्या मिलेगा आपको एम राइट अभी आपको जो जो टर्म्स उसने दे रखे हैं एटॉमिक रेडियस की बात आपसे की है और ही एस टॉक्ट अबाउट द नंबर डेंसिटी सेम तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं इससे कोई मतलब नहीं इससे भी कोई मतलब नहीं टेम्परेचर सेम है बहुत अच्छी बात है आर और ये सभी सेम है तो आप कहेंगे सीधी सी बात है अगर आप लिखेंगे वो टी और टी का रेशियो टी और टी का रेशियो तो वो किस तरह से आएगा आप कहेंगे दैट विल बी ये टर्म डायमीटर स्क्वायर वाली इधर है और ये एम इधर है तो एम के तो प्रोपोर्शनल है तो क्या मिलेगा एम वन बाय एम टू और यहाँ पे मिलेगा डी टू स्क्वायर बाय डी वन स्क्वायर तो अब अगर आप वैल्यूज डालें तो एक का है डी टू का पॉइंट वन और इसका है वन फोर्टी तो इफ यू पुट ऑल दीज वैल्यूज अटोमिक वेट्स जैसे उसका अगर अपन लिखें तो ये है आपका फोर्टी और इसका अटोमिक वेट है वन हंड्रेड एंड फोर्टी और ये जो इसकी पॉइंट वन तो ये पॉइंट वन और ये है आपकी पॉइंट जीरो सेवन का स्क्वायर यानी इसको लिख सकता हूँ टेन बाई सेवन तो ये आ रहा है आपका हंड्रेड बाय फोर्टी नाइन हंड्रेड बाय फोर्टी नाइन जीरो एंड जीरो गॉन ये कितना हो गया टू बाय सेवन टू बाय सेवन एम वन बाय एम टू अब ये थ्री आर टी बाय एम इस तरह से आता है तो ये टर्म भी किस में आएगी दिस विल कम इन रूट अगर ये रूट में आएगी तो दिस होल थिंग ऑल्सो विल बी इन रूट तो ये टू बाय सेवन का टर्म भी किस में आएगा रूट में आएगा ना अब रूट में आने से प्रॉब्लम क्या है कि ये टू बाय सेवन हंड्रेड बाय फोर्टी हंड्रेड फोर्टी नाइन अगर मैं रफली सॉल्व करूँ तो ये कितना आता है टू और टू बाय सेवन टू बाय सेवन अगर ये टू बाई एट होता तो वन बाय फोर वन बाय फोर का रूट होता वन बाय टू तो वन के आसपास का जो आंसर होगा वो आपका आंसर होना चाहिए लेकिन जो आंसर उन्होंने दिया है 
कि आंसर इन्होंने दिया है आपको 3.67 तो 3.67 का आंसर तो इसमें आ ही नहीं सकता जो क्लोजेस्ट आंसर हो सकता है बेसिकली क्लोजेस्ट भी कोई नहीं है क्योंकि अपना जो आंसर आएगा दैट इज आउट ऑफ द 1.1 1.1 का ऑर्डर आ रहा है तो इसमें से तो कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन शुड बी क्लेम्ड एज बोनस ये क्वेश्चन बोनस मिलेगा क्योंकि अगर आंसर सही हो तो दे कैन चेंज द आंसर बट आउट ऑफ द फोर नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट फिर एक जिसका कि आंसर इंटीजर टाइप गलत है उस पर आइए कुछ ऐसी बात है यू हैव अ 200 हंड्रेड ओम रजिस्टर यू हैव अ 200 हंड्रेड ओम रजिस्टर यहाँ से आपके पास में दो डायोड लगे हुए हैं लाइक दिस यू हैव टू डायोड सीनर डायोड्स कनेक्टेड और यहाँ से यहाँ तक कि वोल्टेज जो है वो 8 वोल्ट है ऑब्वियसली अगर यहाँ से 12 वोल्ट आप लगा रहे हैं 8 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक ये अगर 12 है ये 8 है तो फिर 4 तो करंट आप लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 400 4 डिवाइडेड बाय 400 विल बी 1 बाय 100 यानी कि 0.01 यानी कितना 10 मिली एम्पियर अगर 10 मिली एम्पियर है यहाँ से पावर अपनी सप्लाई कितनी करी 120 ट्वेंटी इंटू टेन मिली एम्पियर यानी कितनी 120 ट्वेंटी मिली वॉट वन ट्वेंटी मिली वॉट यहाँ कितनी ड्रॉप हुई यहाँ कितनी ड्रॉप हुई आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर कितना है टेन तो हंड्रेड इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स इंटू फोर हंड्रेड टू हंड्रेड एंड टू हंड्रेड फोर हंड्रेड तो ये दो जीरो ये दो जीरो इसके साथ गए तो कितना बचा फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू यानी कितना फोर्टी मिली वॉट तो फोर्टी मिली वॉट कहाँ कंज्यूम हुई यहाँ एटी मिली वॉट कहाँ कंज्यूम हुई यहाँ तो इसमें कितनी फोर्टी मिली वॉट और इसमें भी कितनी फोर्टी मिली वॉट तो आंसर कितना होना चाहिए फोर्टी मिली वॉट लेकिन समाओ ट्वेल्व मिली वॉट इज द गिवन आंसर बाय योर एन सी आर टी एन सी आर टी नहीं एन टी ए तो अब क्या होगा इसका दैट शुड गो डाउन एज अ बोनस और जिन जिन ने ट्वेल्व दिया है उनको वो नंबर देंगे तो करेक्शन कैन ऑलवेज बी मेड बेसिकली इट इज़ अ मूथ टास्क टू मेक सो मेनी क्वेश्चन तो बेसिकली दे विल जिसने भी ट्वेल्व लिखा होगा आई मीन फोर्टी लिखा होगा दे विल गिव द मार्क्स टू दोज पीपल अच्छा नेक्स्ट आ जाइए अब जो क्वेश्चन हैं बाकी के तीन जिसमें मैं कहूँगा वो डिस्प्यूटेड हैं डिबेटेबल हैं लेकिन गलत नहीं है गलत नहीं है सिर्फ एंसर्स को ठीक करने से बात बन जाएगी देर इज नथिंग लाइक गिविंग बोनस इन दैम आई वी वेरी क्विक विद दिस एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन जे कैप और ये जो कॉमन अपना क्वेश्चन होता है जिस तरह एक क्यूब है यहाँ एक क्यूब रखा हुआ है अ क्यूब स्केप लाइक दिस ओके क्यूब स्केप लाइक दिस और इस क्यूब के ऊपर में आपको फ्लक्स निकालना है वही पुराना क्वेश्चन है आप देखिए पहली बात यह है कि अगर ये डायरेक्शन इन्होंने कहा कि ये Z एक्सिस है तो इसका एक सरफेस इन्होंने ये वाला लिया है कुछ नाम है ई एफ जी एच और दूसरा ये वाला सरफेस है ए बी एफ जी तो बेसिकली इसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा इस तरफ इसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा इस तरफ अगर ये इस तरफ आएगा तो बेसिकली इसके ऊपर का फ्लक्स का नाम फाइव है तो इस पर फ्लक्स कितना होगा जीरो और अगर आप इस पर फ्लक्स निकालना चाहो और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है थ्री तो अगर आप थ्री इधर डाल दें तो कितना हो जाता है ये ट्वेल्व आई कैप वाई की मुझे जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि वाई की जो फील्ड है वो इसके साथ कितना एंगल बना रही है नाइन्टी तो उसका फ्लक्स तो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा नहीं अब ये साइड्स आपको दे रखी हैं दिस इज टू एंड दिस इज टू तो ये कितना हो गया इसका एरिया फोर तो फोर इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू फोर कितना आ गया फोर्टी एट तो इस सरफेस पे फाइव टू कितना आ गया फोर्टी एट इस पे फ्लक्स कितना है जीरो अब उन्होंने पूछा है फाइव वन माइनस फाइव टू फाइव वन माइनस फाइव टू जीरो माइनस फोर्टी एट तो आंसर इज माइनस फोर्टी एट लेकिन उनकी जो अब बच्चों की जो आंसर शीट डाउनलोड की है उसमें आंसर करेक्ट दिखाया गया है प्लस फोर्टी एट ना प्लस माइनस अगर उसको वो इग्नोर कर दें कि भाई एवरीबडी वॉज रिट ऑन माइनस और प्लस इ रेस्पेक्टिव ऑफ दैट गिव द मार्क्स बिकॉज देव कैटेगोरिकली सेट डिफरेंस फाइव वन माइनस फाइव टू तो डिफरेंस क्या होगा जीरो माइनस फोर्टी एट दैट एंसर विल बी माइनस फोर्टी एट अदरवाइज दे शुड आस फोर्टी माइनस फोर्टी आई मीन फाइव टू माइनस फाइव वन और दे शुड आस द मैग्नीट्यूड एक और सवाल है जिसके अंदर फिर से वो गलत नहीं है लेकिन फिर से प्रॉब्लम वही है कि कैलकुलेटिंग समथिंग इन पार विदाउट द कैलकुलेटर लॉक टेबल इज अ ग्रेट प्रॉब्लम चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है फटाफट खत्म करते हैं स्टार्टिंग एट टेम्परेचर थ्री हंड्रेड कैलवन तो थ्री हंड्रेड कैलवन का इनिशियल टेम्परेचर है टी वन वन मोल ऑफ आइडियल गैस गामा दिया हुआ है कितना वन पॉइंट फोर इसको आपने एडियाबेटिकली कंप्रेस कर दिया जिसका वी टू कितना बना दिया वी बाय सिक्सटीन हमें सबको पता है वट इज द फॉर्मूला टी वन बी वन गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू बी टू गामा माइनस वन तो ये क्या हो जाएगा टी वन वी वन वी वन कितना वी गामा माइनस वन कितना हो गया पॉइंट फोर दूसरा चाहिए क्या हो जाएगा टी टू जो निकालना है वी टू कितना है v बाय सिक्सटीन वी बाय सिक्सटीन टू दी पावर पॉइंट फोर तो टी टू कितना आ जाएगा टी टू विल बी थ्री
वो कहते हैं कि इट इज देन अलाउड टू एक्सपेंड आइसोबेरिकली टू वॉल्यूम ऑफ टू वी टू अगर आइसोबेरिक प्रोसेस हो तो आपको पता है क्या पता है कि v बाई टी विल बी अ कॉन्स्टेंट v बाई टी विल बी ए कॉन्स्टेंट तो हाउ डू वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम आप कहेंगे देखिए ऐसा है यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन टी टू इस समय जो वॉल्यूम है इस समय जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है v बाय सिक्सटीन तो वॉल्यूम कितना है v बाय सिक्सटीन डिवाइडेड बाय v बाय सिक्सटीन डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर जो इस समय टेम्परेचर है वो कितना है थ्री हंड्रेड इन टू 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 द पावर ऑफ वन पॉइंट सिक्स नया वॉल्यूम आपने क्या कर दिया आइसोबेरिकली यू हैव मेड द वॉल्यूम डबल द वॉल्यूम ऑफ वी टू तो यू हैव मेड दिस v बाय एट और यहाँ का टेम्परेचर आपको बताना है जो अननोन है तो आप देखें क्या मिलेगा आपको आप देखेंगे सिंपल सी बात है ये v बाय एट और ये टर्म्स आपस में कटेंगी तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास टू तो आंसर क्या आ रहा है सिक्स हंड्रेड इंटू टू टू द पावर ऑफ वन पॉइंट सिक्स लेकिन टू टू द पावर वन पॉइंट सिक्स तो मेरे अंकल को भी नहीं पता क्या होता है हाउ डू यू कैलकुलेट अब आपको इसको वन पॉइंट फाइव माने तो वो सिंपल हो जाएगा टू इंटू रूट टू वो बता सकते हैं लेकिन रूट टू फिर आप क्या लेंगे वन पॉइंट वन फोर या वन पॉइंट फोर वन फोर कितना लेंगे आप वो भी एक प्रॉब्लम है अब टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी वे अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि देव गिवन यू एक्यूरेट आई थिंक देव गिवन यू वन वन एट वन एट और वन एट वन नाइन लेकिन ये सबका अलग अलग आएगा अगर सबका अलग अलग आएगा तो प्रॉब्लम है क्योंकि वन पॉइंट सिक्स सब ने एस्टिमेट किया होगा तो फिर करना ये चाहिए कि जिसने भी एटीन हंड्रेड नाइनटीन हंड्रेड के बीच का आंसर दिया है सभी को नंबर दे दो या एटीन हंड्रेड नाइनटीन एटी ट्वेंटी एटीन एटीन दिखा है सबको आंसर दे दो वो उनकी प्रॉब्लम है वो कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे लेकिन ये चीज़ ध्यान रखी जानी चाहिए कि टू टू दी पावर ऑफ वन पॉइंट सिक्स कोई बच्चा बिना कैलकुलेटर लॉक टेबल के कैसे करेगा दिस पीपल शुड रियलाइज Hmm. एक क्वेश्चन और है बेसिकली मेरे ओपिनियन में तो ठीक है लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है गलत है कई जगह से ऐसा सुन रहा हूँ मैं तो मैं कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ देखो कंसेप्ट क्या है अगर अपने पास में तीन नंबर हैं ए बी और सी और इनको ऐड करना है देखो इसमें दो आ हैं जनरली आप देखेंगे तो जितने भी लिटरेचर आप देखते हैं उसमें वो कहते हैं कि पहले जोड़ लो फिर रूल बड़ा सिंपल है क्या करते हैं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में करते क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले आप देखिए कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एंड देन यू राउंड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड इज दैट सपोजिंग यू आर एडिंग थिंग्स यू आर एडिंग थिंग्स एंड यू ऑलरेडी नो देर इज अ वीक मेजरमेंट सो वाई विल यू टेक द कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ सिक्स डिजिट्स यू विल ऑनली टेक द डिजिट्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ एंड देन यू एड देन ऑफ एग्जाम्पल ये है मान लो थ्री पॉइंट सिक्स इज टू बी एडेड टू सेवन पॉइंट सिक्स सेवन एट एंड इट इज टू बी एडेड टू टू पॉइंट सिक्स सेवन एट टू नाइन फोर इसको ऐड करना है तो बात इतनी सी है कि जब आप ऐड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई हाउ मेनी डिजिट आर देर आफ्टर डेसिमल वन डिजिट सो थ्री पॉइंट सिक्स जस्ट ड्रॉ ए लाइन हेयर राइट जस्ट ड्रॉ ए लाइन हेयर ओके इसको कुछ थ्री ले लो टू मेक ए वराइटी तो सेवन पॉइंट सिक्स सेवन यू ड्रॉप दिस सेवन सो दिस विल बिकम सेवन पॉइंट सेवन टू पॉइंट सिक्स थ्री यू ड्रॉपिंग थ्री सो दिस विल बी टू पॉइंट सिक्स यू सिंपली एड इट अप इसके बाद कोई राउंडिंग ऑफ की जरूरत नहीं राउंडिंग ऑफ ऑफ ऑलरेडी कर चुके अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको क्या मिलता है उसमें एक ऑप्शन है जिसमें वो बोल रहे हैं कि ए फोर प्लस बी फोर प्लस सी फोर ये सबसे कम है और ए वन की टर्म्स बी वन की टर्म और सी वन की टर्म ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इज इक्वल टू ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू एंड ए थ्री प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री दैट इन डीड इज कमिंग टू एटी सेवन पॉइंट टू एटी पॉइंट सेवन टू एटी पॉइंट सेवन टू एटी पॉइंट सेवन आते हैं लेकिन ये चीज टू एटी आती टू एटी आती है प्रोवाइडेड उसमें जैसे 20 है तो बस 20 तक ही लेना है उसमें डेसिमल पार्ट नहीं है तो डेसिमल पार्ट को आपको नहीं लेना तो इफ यू डू दैट अब वो तो बाद में ही पता चलेगा कि विच वेदर नहीं तो अगर आप उसको नहीं फॉलो करते हैं तो यू कान गेट द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ही ऑल द थोर ऑप्शन आर रॉन्ग तो दे विल आइर हैव टू गिव यू एज अ बोनस और दे विल हैव टू यूज दिस रूल दैट वेन एवर यू आर एडिंग नंबर एडिंग नंबर फर्स्ट सी द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल Identify these digits and first round off all the numbers on the basis of this, and then you add it up instead of rounding off later on. जबकि multiplication में और division में, let us be very categorically clear. तब क्या होता है? तब operation पहले किया जाता है. मतलब automatical operation like multiplication, division will be done, and after that you do rounding off on the basis of number of significant figures. यहाँ significant figures का कोई लायन नहीं है. You have to see the number of decimal after the observation. ठीक है? और भी हो सकते हैं मुझे मालूम नहीं जितने सरसरी तौर पे नज़र आए हैं वो इतने हैं सरसरी नहीं काफ़ी क्रिटिकली देखा है को कल रात से तो ये है 